హలో ఎవరీ వ్యాన్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈరోజు నేను నా మార్నింగ్ రొటీన్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నాను మార్నింగ్ రొటీన్ అంటే ఏముంటుందండి అందరికీ సేమే ఉంటుంది అందరు లేడీస్ ఒకే పనిచేస్తారు కదా లెగిసాను లెగిసి లైట్గా ఫ్రెషప్ అయిపోయి క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను డైలీ అంతే క్లీనింగ్ అంటే నైట్ ఏ టాయిస్ అవన్నీ సర్దేసి పెట్టుకుంటాను బెడ్స్ అవి సర్దుకొని ఇల్లు చిమ్ముకుంటున్నాను కొంతమంది ఊడ్చుకోవడం అంటారు కొంతమంది చిమ్ముకోవడం అంటారు చాలా రకాలుగా అంటారు కదా సో తర్వాత ఇలా వైప్ చేసుకుంటున్నాను డైలీ వైప్ చేస్తానండి సాకైతే ఉంటాడు కదా పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీ డైలీ ఇల్లు వైప్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు కింద కూర్చుంటారు మనం చూడకపోతే ఏదైనా కింద పెడితే అలాగే తినేస్తారు సో డైలీ ఒక్కసారి అయినా కంపల్సరీ వైప్ చేసుకోవాలి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది నేనైతే ఇల్లు తుడిచే వాటర్లో సాల్ట్ టర్మరిక్ పౌడర్ డెటాల్ అండ్ లైజాల్ యూజ్ చేస్తాను ఇలా చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటాయనే చెప్పారు సో అలా ఇల్లు మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాను ఇంకా బయటకు వచ్చేసి బయట కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా బయట ఇంటి ముందు ఊడ్చేసి తుడుచుకున్నాను తర్వాత గడపకి ఇలా పసుపు పెట్టి అలంకరించుకొని ఇలా బియ్యం పిండితో ముగ్గు పెట్టుకోవాలి ఇలా చేస్తే రెండు రకాలైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మనకు ఒకటి బియ్యం పిండి పసుపు యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తాయి కాబట్టి క్రిములు కీటకాలను ఇంట్లోకి రానివ్వదని సైంటిఫిక్ రీజన్ అయితే ఇలా గడప కళ్ళకల లాడుతో పసుపు కుంకుమతో ఉంటే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోనే కొలువు తీరుతుందని ఇంకో రీజన్ సో ఇలా కంప్లీట్ చేసేసుకొని ఇంకా ముగ్గు పెట్టుకుంటున్నాను ముగ్గు కూడా అంతేనండి ఇంటి ముందు ముగ్గు పెట్టుకుంటే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోనే కొలువు తీరుతుంది క్రిముల కీటకాలు కూడా ఇంట్లోకి రాకుండా ఆ ముగ్గు ఆపుతుంది సో ఇలా డైలీ చేసుకోండి చాలా మంచిది చూసారు కదా ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందో ఇది చూస్తుంటే నాకైతే మనసు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది సో అలా క్లీనింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్నాను డైలీ ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ పైన పడుతుందని క్లీనింగ్ చేసుకోవడానికి ఇంకా ఫ్రెష్ అయిపోయి దీపం పెట్టుకున్నాను తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకుంటున్నాను ఒక్కోసారి ఇలా కింద కూర్చొని చేసుకుంటానండి మార్నింగ్ మొత్తం పనిచేసేసరికి కొద్దిగా అలసిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది సో ఇలా కింద కూర్చొని కట్ చేసుకొని తర్వాత టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను మా హస్బెండ్ ఇంకా సాకేత్ అయితే కొద్దిగా లేట్గానే లెగుస్తారు సో నా క్లీనింగ్ అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యేసరికి వాళ్ళు లెగుస్తారు సో ముగ్గురం కలిసి ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేస్తాము ఇవాళ వచ్చేసి వెజిటేబుల్స్ ఏమే ఉప్మా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇది చాలా హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా ఈజీ కూడా ఇప్పుడు సేమియా ఉప్మా కోసం పచ్చిమిర్చి క్యారెట్ ఆలు కొత్తిమీర కరివేపాకు టమాటా ఇలా చాప్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి చిన్నగా ఉప్మా ఎలా చేయాలో చూద్దాము స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక క్యారెట్ ఆలు యాడ్ చేసుకోవాలి పిల్లలని క్యారెట్ తినమంటే తినరు కదా సో ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసి ఉప్మాలో వేయండి ఈజీగా తినేస్తారు ఉప్మా కూడా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది మీ దగ్గర బటానీ ఉంటే పచ్చి బటానీ కూడా వేసుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది నాకైతే దొరకట్లేదు కాబట్టి నేను వేసుకోలేదు క్యారెట్ ఆలో కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలి వెజిటేబుల్స్ ఇలా ఫ్రై అవ్వాలి ఉప్మా కదండి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది సో ఇలా ఫ్రై అయ్యాక టమాటాలను యాడ్ చేసుకోవాలి వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకొని లిడ్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి టూ టు త్రీ మినిట్స్ వరకు లిడ్ క్లోజ్ చేసుకొని సిమ్లో పెట్టుకొని టమాటాలను బాగా మగ్గనివ్వాలి సో టమాటా ఇలా మగ్గాక ఇప్పుడు దీంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ గ్లాస్ సేమియాకి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటాను నాకు చిన్న బాబు ఉన్నాడు కాబట్టి నాకు సేమియా కొద్దిగా మెత్తగా రావాలి అందుకనే వన్ గ్లాస్కి టూ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటాను మీరు కావాలంటే వాటర్ తగ్గించి యాడ్ చేసుకోండి సేమియా ఉప్మా చేయడం అందరికీ తెలుసు కదా బట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కో వెరైటీలో చేస్తారు నేనైతే ఇలా చేస్తున్నాను మీకు కొత్తగా అనిపిస్తే ట్రై చేయండి లేదంటే స్కిప్ చేసేయండి ఇలా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు లిడ్ క్లోజ్ చేసుకొని వాటర్ని బాగా మరగనించుకోవాలి వాటర్ మరగాక ఇప్పుడు దీంట్లో మనం సేమియా యాడ్ చేసుకోవాలి సేమియా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకొని లిడ్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ సేమియాని బాగా ఉడికించుకోవాలి సో ఇలా సేమియా మొత్తం ఉడికాక ముందుగా మనం చాప్ చేసుకొని పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి నేనైతే ఇలా ఉప్మా ప్రిపేర్ చేసి హాట్ బాక్స్లో పెడతాను 
మా హస్బెండ్ సాకెత్ లెగిసాక తింటాం కదా అందుకనే చల్లారకుండా హాట్ బాక్స్లో పెట్టుకుంటాను సో ఇలా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సేమియా ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది తెలియకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి తెలిస్తే స్కిప్ చేసేయండి సో ఉప్మానే ఇలా హాట్ బాక్స్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసాను ఇది టూ టు త్రీ అవర్స్ వరకు బాగా వేడిగా ఉంటుంది తర్వాత కొద్దిగా చల్లారుతూ ఉంటుంది ఇలా ఉప్మా కలర్ఫుల్గా ఉంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు కదా సో నేను ఇలా బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసేసరికి వాళ్ళిద్దరు లెగిసారు వాళ్ళు ఫ్రెష్ అయ్యాక ముగ్గురం కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి నిన్న పోస్ట్ చేశాను కదా సో ఆ వీడియోకి కొద్దిగా వర్క్ ఉంటే ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాను ఈలోపు సాకే స్నానం అయిపోయింది సాకేత్కి ఒక్కరోజు మా హస్బెండ్ స్నానం చేస్తారు ఒక్కరోజు నేను చేస్తాము ఎవరికి వీలైతే వాళ్ళం చేస్తాము ఈరోజైతే తనే చేయించారు డైలీ నేను ఏదో ప్రిపేర్ అయ్యి ఒక డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేస్తాను ఆ డ్రెస్ మాత్రం అస్సలు వేసుకోడు తర్వాత వాడు కబోర్డ్ మొత్తం చూపించమంటాడు తనకి నచ్చిన డ్రెస్ తీసుకొని ఆ డ్రెస్సే వేసుకుంటూ ఉంటాడు అది వాడికి సరిపోతుందా లేదా కంఫర్టా కాదా మ్యాచింగా కాదా ఇవన్నీ వాళ్ళకి అక్కర్లేదు కదా వాళ్ళకి ఏది బాగా కనిపిస్తే అదే వేసుకుంటారు ఒక్కోసారి అయితే డైలీ సేమ్ డ్రెస్ కావాలంటాడు అది వాష్ చేసేదాకా కూడా ఆగడు అదే డ్రెస్ డైలీ వేసుకుంటాను అనేవాడు ఈ మధ్యన కొంచెం తగ్గించాడు సాకెత్తు నా టైం ఇలా ఉంటుంది మీ పిల్లలతో కూడా మీ టైం ఇలాగే ఉంటుందా మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసేసి డ్రెస్ వేస్తాను ఈ లోపు అది డ్రై అయిపోతుంది మాయిశ్చరైజర్ వెట్గా ఉన్నప్పుడు పౌడర్ వేస్తే ప్యాచెస్ లాగా వస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు పౌడర్ వేయాలి కోమ్ కూడా చేసేసాను ఇదండి మా సాకెత్ ఇలా రెడీ అవుతాడు డైలీ సాకెత్కి అయితే జుట్టు బాగా పెరిగిపోతుంది టూ టైమ్స్ కటింగ్ చేశాను బట్ మళ్ళీ పెరుగుతుంది బయటకు అయితే పంపించలేం కదా మళ్ళీ నేనే చేయాలి ఇంకా అలా సాకెత్తో కొద్దిసేపు ఆడుకున్నాను ఈలోపు వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేశాను అవి అయిపోయాయి ఆరేయడానికి వచ్చేసాను ఈ టైంలో మాత్రం మీరు బట్టలు వాష్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ కొద్దిగా డేటాలు యాడ్ చేసుకోండి సో అది బట్టలకి ఏమైనా ఉంటే పోతుంది కదా అదేనండి బ్యాక్టీరియా వైరస్ లాంటివి ఉంటే పోతాయి మరీ ఎక్కువ యాడ్ చేయకండి హస్బెండ్ పిల్లలకు అస్సలు మంచిది కాదు సో ఇలా బట్టలు మొత్తం ఆరేసుకున్నాను వర్షాకాలం కదా మార్నింగే ఆరేసుకుంటే ఈవినింగ్ వరకు ఆరిపోతాయి లేదంటే ఏదో రకమైన స్మెల్ వస్తుంది ఎక్కువసేపు ఆరేస్తే సో అలా క్లీనింగ్ ఫ్రెష్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బట్టలు ఆరడం అన్నీ అయిపోయాయి ఇంకా లంచ్ టైం అవుతుంది కదా లంచ్ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా కిచెన్లోకి వచ్చేసాను ఇంకా ఇలా ఒక కుక్కర్లో రైస్ ఇంకో కుక్కర్లో కందిపప్పు కడిగి పెట్టుకుంటున్నాను లంచ్ కోసం దోసకాయ పప్పు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దోసకాయ పప్పు అనగానే మా అల్లుడు గుర్తు వస్తాడండి తనకి నేను చేసే దోసకాయ పప్పు అంటే చాలా ఇష్టం హైదరాబాద్ వచ్చిన ప్రతిసారి డైలీ అదే చేసి పెట్టినా తింటాడు అంత ఇష్టం తనకి నేను చేసే పప్పు అంటే ఎవ్రీ టైం చేసినప్పుడు తనే గుర్తొస్తాడు విజయవాడలో ఉంటాడు హాలిడేస్లో వచ్చేవాడు బట్ ఈ టైంలో మిస్ అయిపోయింది తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు తీసుకోవాలి నిమ్మకాయ సైజు కంటే ఇంకా తక్కువ చింతపండు తీసుకోండి ఇలా కొద్దిగా చింతపండు పులుసు కానీ చింతపండు కానీ వేస్తే పప్పు చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని వాష్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇలా పప్పు కోసం దోసకాయ ఆనియన్ టమాటో ఒక్కొక్క చొప్పున తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిర్చిని కూడా ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి పప్పు కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో పచ్చిమిర్చి దోసకాయ ఆనియన్ టమాటో ఇంకా చిటికెడ ఉప్పు చిటికెడ పసుపు టూ డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి అలా యాడ్ చేస్తే పప్పు బాగా ఉడుకుతుంది ఇలా రెండు స్టవ్ల పైన రెండు కుక్కర్లు పెట్టేసుకున్నాను అలా ఫోర్ విజిల్స్ పెట్టుకోవాలి సో ప్రెషర్ పోయాక ఓపెన్ చేసి చూస్తే పప్పు ఇలా బాగా ఉడికిపోయి ఉంటుంది మీరు మెత్తగా కావాలనుకుంటే పప్పు గుత్తితో మెదుపుకోండి నాకైతే అవసరం లేదు పప్పు చాలా బాగా ఉడికింది ఇప్పుడు దీనికి పో పెట్టుకోవాలి పోపు కోసం ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి దాంట్లో కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి తర్వాత ఎండు మిరపకాయలను వేసుకోవాలి రెండు వేసుకోవాలి చాలు అవి వేగాక దాంట్లో జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకొని అవి చిట్టపట్టలాడాక పసుపు కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోండి కరివేపాకు వల్ల పప్పుకి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది కదా ఇప్పుడు ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న పప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా యాడ్ చేసేటప్పుడు పప్పు పోపు రెండు వేడిగా ఉంటాయి కాబట్టి సిమ్లో పెట్టుకుని యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే పైకి బాగా చిందుతూ ఉంటుంది దీన్ని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి 
मुझे सोक चेसी पेकना चंतपं ने इला पुल पपल ऐडी कावाले चंतपु रेबल यूजुद ऐडी एंक मैं टमाटोल यूजा कदा सो चूसको ऐडी इप्ड दी इला कल को साल ऐडको मूत पेको टू टू थ्री मिनट मग्गे अंत पुप रेडी आई चालाजी चुस्काली दोसका पुप दी टू टू थ्री मिनट वरकू लिट लूसको सिमो पे मग्गो सो इला पुप ने उड़को फैनल चाप्चेको को वैसी कल डिश् पुप रेडी आईपोदीजी प्रिपेर से कदा पुप काबी पिल तिटार इंका चार चुस् पे ले सो इधन इवा मल दोसकाय पुप गोटा पेर अन्न अंत ओजुलांपल का उोसकाय पुप अन्न कल गोटल नुक तिंते नाक चाल इष्ट अंकने गोटा वे कुछ इप्ड टाइम वे वन ओ क्लाक अवतनी टाइम में कुशी टीवी डोरा प्रोग्रम वस्तु आ प्रोग्रम अंत मत साके चाल इष्ट अदेटो ना अलवाटे वाड़ो ने चूस्ता आ प्रोग्रम गुरी कबूर्क इंका अन्न तिप्चे डेली इला प्रोग्रम वो तिस्ते कोजी ते चाल मंदिर पिल अंत कदा अला इष्ट प्रोग्रम वो तिस्ते ईजी ते कदा सो इंका साके लाइन तरह मेमकू इधर लाइस इधन मार्न टू आफ्टरनून रोटी मेक नचते लाइक् कमेंटी मेद इलागे उ कमेंट असल मर्चिप्द थैंक्स फर् वाचिंग डोंट फर्गेट सब्सक्रैब टेक् बाय बाय